ഇത് നിവർത്തിയുള്ള വേറെ വഴിയില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൈ ചൂടാക്ക് കളറിൻ്റെ കൈ കളറിൻ്റെ കൈ കൈൻ്റെ കളറൊക്കെ നോക്കി വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമുള്ളു എന്നാ വല്ല ഈ ആക്കു ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പത്തേ മുക്കാൽ പതിനൊന്ന് മണി നേരത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ അത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ പിന്നെ അതിലേലും കുറെ താഴും ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര തണുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും എൻ്റെ കിളി പോയി ठंड का आदत है कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा कहा से हूँ चंडीगढ़ से हाँ इसलिए हम केरला से है हमारा तो गया है पूरा आपका तो सफर ही बहुत लंबा है बहुत लंबा कितने किलोमीटर मैं इधर तक हाँ मैं इधर तक लगभग चार हजार किलोमीटर चल चुका है अभी तक चलो नाइस मीटिंग यू രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ അവസ്ഥ ഒന്നൊന്നര കാഴ്ചയാണ് അതല്ലേ ഞാൻ കൈമറ്റേ നരസി മുത്തിലെ തിലകം ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രഗിളായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി തണുപ്പ് ഇത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ബട്ട് ഐ ഫീൽ ഗുഡ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു എസ്കേപ്പിസം കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഈ ഒരു റൈഡിന് ശേഷം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഫേസ് ചെയ്യണു അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാണ്ട് മാക്സിമം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൂടുതൽ ഹാർഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകണ്ട ഇനി എന്നുള്ള പോലെ ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ദിസ് ഐ നീഡ് ദിസ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതും ബുൾസൈൻ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുൾസൈൻ എന്തിട്ടാന്ന് ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട് എനിക്ക് എന്ത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അവസാന ആള് പറഞ്ഞ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തേങ്ങ എന്തായോന്ന് പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലേ നമ്മൾ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വൈ തൊള്ളായിരം രൂപയായി മൊത്തം ഫുഡ് പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പെയർ സോക്സ് വാങ്ങിച്ചു സോ ആ ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള ഉള്ളൻ സോക്സ് വാങ്ങിച്ചു സോ അതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി പിന്നെ ചിക്കൻ തന്തൂരി അതൊക്കെ എത്രയായി അതെ അത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പെർ ഹെഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളു ബാക്കി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കാശായത് എന്നാലും ടോട്ടൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയത് സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കണ അത്ര പോലും ആയില്ല തണുപ്പ് ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ 
മൂന്നാല് ബ്ലാങ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നു എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇനി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു പോകാനും പറഞ്ഞു അതൊന്നും അവർക്ക് സീനില്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് ലേലിക്ക് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദൂരത്തിൽ ഒരു ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫോണിന് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ പെട്ടത് ഞാൻ വീട്ടിലൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പെടുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും കുറേ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ദസ് നത്തിങ് ഐ കുഡ് ഡു ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തോടെ എണ്ണിറ്റപ്പോൾ കുറേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടിക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരെ കൈ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കൈ കാണിച്ചേർത്തി എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവരെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടുകാരുടെ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വാട്സാപ്പ് അയക്കുമോ അഷിം ഈസ് ഫൈൻ ബട്ട് നോ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊരു താഴെ ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആരാ ചെയ്യുക ആരാ ചെയ്യില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഡാൽമേഷം പട്ടീനെ പോലെ പലയിടത്തും വെള്ള കളർ പലയിടത്തും വേറെ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് മല ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നോക്കി ഇവിടെ കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അവിടെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറേ മഞ്ഞ് ഇപ്പം അതേ മഞ്ഞ് പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ള വെള്ള സാധനങ്ങളിങ്ങനെ വന്ന് തട്ടണാണ്ടല്ലേ നൈസ് ഇതുമ്മ തട്ടിയിട്ട് തെറുക്കീന് വയസ്സർമ്മ തട്ടിയിട്ട് പൊളിയില്ലേ പൊളി പൊളി വേണ്ട കേട്ടോ സീനാവും നൈസ് കട്ടായിട്ടിരിക്കണേ ഐസ് അടിപൊളി മഞ്ഞുമലയുടെ ഇടയിലൊരു ലൈക്ക് ഇതാ നിവർത്തിയുള്ള വേറെ വഴിയില്ല അയ്യോ തണുപ്പിക്കല്ലേ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഓഫാവെ ഓഫാവ് ഓഫാവ് തണുപ്പിക്കല്ലേ പക്ഷെ അധികം നേരം നിർത്ത തൊട്ട പൊള്ളും അപ്പം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ലെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ തൊടങ്ങും വെള്ളേൻ്റെ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഗ്ലൗസ് വീണ്ടും ഇട്ടാൽ സെറ്റാവും നല്ല സുഖം കളറിൻ്റെ കൈയൊക്കെ കളറിൻ്റെ കൈ കൈൻ്റെ കളറൊക്കെ നോക്കി നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ലോ എന്നെ വല്ല ഈ ആക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഫുൾ മലകൾ കയറിലും ഇറങ്ങലും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയേക്കാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ചുറ്റും മലകൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഈ മല കയറിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കയറുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഡൂ ദിസ് ോഡ് 
ഫുള്ള് അലം റോഡ് നല്ല റോഡുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഫുള്ള് പൊടിയാട്ടാ ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കണോ അതോ റൈറ്റിൽ നോക്കണോ അതോ സ്ട്രേറ്റ് നോക്കണോ എവിടെ നോക്കട്ടെ അതോ പെറുക്കിലേക്ക് നോക്കണോ എല്ലായിടത്തും അടിപൊളി വ്യൂ ആ മൗണ്ടൻസ് ദിസ് ഈസ് വൈ ഐ ലവ് മൗണ്ടൻസ് വാട്ട് എ മെജസ്റ്റിക് വ്യൂ ശരിക്കൊരു വീഡിയോ ഗെയിം ഗ്രാഫിക്സ് പോകാനുള്ള സ്ഥലം വെരി നൈസ് സോ പന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അടിപൊളി റോഡൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പൊ നേരം ഫുള്ള് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള റോഡായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലൈൻസ് ഇല്ല എന്നാലും നല്ല ടർമ്മക്കാണ് മലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ചെറിയൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ലേലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലേയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കണം എന്നാലേ ബോഡി നല്ലോണം എക്ലമാറ്റീസ് എക്ല എക്ലമൈറ്റ് എക്ലമൈറ്റ് എക്ലമൈറ്റൈസ് ആവുള്ളൂ പറഞ്ഞ് പറയാളുപ്പല്ല എനിവേ ഞാനിവിടെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് അടിപൊളി ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഡാൽ ഫ്രൈ ആണ് ഡാൽ ഫ്രൈ റൊട്ടി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാം ഹോട്ടൽ തക്കാളി മാഡം സൈഡ് തരൂ ഹോട്ടൽ ഖങ്ക്രി ഖങ്ക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീക്കിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ ആ പേരിലൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റേയും നല്ല ഫുഡും അടിപൊളി പിന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായ സ്റ്റാഫാണ് എനിക്കിവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കേരളത്തിലെ സിമ്മ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് സിമ്മാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും പ്രീപെയ്ഡ് സിമ്മുകൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഞാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആലോചിച്ചതാണ് എൻ്റെ എയർടെൽ സിമ്മ് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് വന്നാലോ എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് വീണ്ടും പ്രീപെയ്ഡിലേക്കൊക്കെ മാറ്റേണ്ട ആ ഒരു പണിയല്ലേ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള വന്നതാണ് പക്ഷേ വന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടുപോയത് കാരണം ഈ സിമ്മ് എടുക്കണം ഓർത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു നെറ്റും ഇതൊക്കെ വേണ്ട ലേ ലഡാക്ക് അതുപോലെ കശ്മീരൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണവർ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സിമ്മ് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് വന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട
കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും